Debat calon wakil presiden keempat akan digelar pada Minggu 21 Januari mendatang. Tema yang dibahas yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa. Calon wakil presiden nomor urut satu Muhammad Iskandar menyebut sudah melakukan berbagai persiapan mulai membaca ulang visi misi hingga membaca berita terkini. Ditemui di sela peluncuran buku Ketua MPR RI Bambang Susatyo di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Muhaimin yakin bisa tampil optimal di debat minggu nanti. Fakta integritas, ya kita siap hadir bersama Mas Anies. Kalau untuk persiapan debat yang akan langsung minggu besok Iya, persiapannya seperti biasa, baca-baca visi misi, baca-baca searching-searching berita, ya persiapan-persiapan yang seperti biasanya. Salah satu bagian yang ada dalam visi misi Anies Muhaimin dalam ketahanan energi, pihaknya akan memudayakan perilaku hemat energi, mewujudkan perencanaan produksi dan ekspor energi, serta meningkatkan stok BBM nasional hingga tingkat aman. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka juga mengaku sudah menyiapkan diri jelang debat cawapres. Gibran menyebut seluruh persiapan telah dilakukan bersama tim pemenangannya. Gibran yakin dengan menyerap aspirasi warga, ia siap untuk tampil di debat dialog dan apa menyerap aspirasi dari warga ya itu doang ya persiapan debat persiapan debat dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pihaknya mendorong swasembada energi diantaranya ialah mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menjadikan Indonesia sebagai raja hijau dunia dalam bidang energi baru mendirikan kilang minyak bumi pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas hingga memperluas konversi BPM. Cawapres nomor 3 Mahfud MD bilang tak ada strategi khusus untuk debat keempat mendatang. Mahfud yakin akan kemampuannya di debat nanti. Usai agenda diskusi di Medan Sumatera Utara, Mahfud menyebut ia hanya diskusi biasa dengan beberapa pihak dan akan siap menjawab sesuai pertanyaan. Gampang ya. Gampang, tidak usah pakai strategi. Saya biasa diskusi tadi, tidak usah pakai persiapan juga, ditanya apa saja. Di kubu Ganjar Mahfud, transisi energi yang dicanangkan meliputi pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT, desa mandiri energi, hingga pengelolaan sampah yang ramah lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Publik menanti adu gagasan dari ketiga cawapres khususnya di tema debat keempat yang akan berlangsung Minggu 21 Januari 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara debat keempat calon khusus calon wakil presiden akan digelar pada Minggu 21 Januari mendatang. Sejumlah isu menarik masih jadi sorotan. Lalu apa saja yang ditawarkan para pasangan calon demi meraup suara? Nah, sekedar informasi, tema debat keempat kali ini yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat, dan juga desa. Tapi kari, khusus hari ini kita akan fokus membahas sektor energi, sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan. Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada juru bicara Timnas Amin Muhaimin, Timnas Anis Muhaimin, dan uh, uh, Billy David Nero Tumelina. Selamat pagi, Bung Billy. Pagi. Ya. Lalu juga ada Pak Agus Hermanto dari TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu sema, uh, melalui sambungan ah, Zoom, ada, ada, ada apa, juru apa, bicara masih, masih, iya, betul, uh, betul, TKN betul, Prabowo ya. Gibran, Putri Komarudin, dan anggota Dewan Pakar, uh, sorry, Tertukar. ada Direktur Tertukar seperti ini, anggota Dewan Pakar, Ganjar Mahfud, ada Pak Agus Ramanto, lalu uh, TKN Prabowo Gibran dan Putri Komarudin Yo. dan uh, ada Direktur Eksekutif Bener. Energi Watch Deimas Arangga. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi, Halo, salam selamat pagi. pagi. Ya, mohon maaf Agus tadi sebelumnya tertukar. Ini ya. TKN TPN ini memang belakangan ini uh, banyak sering uh, berlibat begitu ya kira-kira. <laughs> saya Dari ke Bung Bi saya sudah tahu tapi <laughs> saya mau didebat. <laughs> <laughs> Oke, okay. saya uh, ke Bung Billy dulu deh. Ini kalau ngomongin energi kan semua pasangan calon presiden, calon wakil presiden ini bicara soal kemandirian, swasembada begitu ya untuk mempunyai sumber energi yang bisa dikelola sendiri oleh negara. Saya ingin tanya dulu, menurut uh, Timnas Amin, uh, swasembada itu apa sih kira-kira dan bagaimana bisa mewujudkannya dan kapan bisa terwujud kira-kira di Indonesia? Baik, 
Kalau kami melihatnya tentu dari tiga hal, tiga aspek ya. Hmm. Yang pertama tentu kita mengoptimalkan peran energi di era sekarang yang ya. bagaimana masih uh, tergantung sangat tinggi terhadap hmm. BBM. Hmm. Lalu kemudian juga kita akan berbicara transisi energi menuju energi baru terbarukan. Dan tentu kita juga berbicara tentang bagaimana uh, pola edukasi kepada ya. masyarakat khususnya bagi anak-anak usia sekolah hmm. untuk mulai memikirkan bahwa energi ini merupakan permasalahan yang akan nanti muncul sampai di masa depan. Ya. Dan program-program kerja serta visi misi yang diturunkan oleh Paslon Amin tentu mengacu dari tiga aspek tersebut. Mm-hmm. Misalkan untuk BBM bagaimana komitmen serius kami terhadap pemberantasan mafia BBM, ya. lalu kemudian merenegosiasi atau membicarakan ulang tentang proyek-proyek yang tertunda seperti Blok Masela, okay. dan kemudian juga di aspek yang dua yang lain tadi misalkan juga mulai mengajarkan tentang isu energi ke usia sekolah okay. dan tentu tentang energi terbarukan selain kita nanti mencoba mengusulkan membuat dana abadi untuk energi baru terbarukan hmm. juga kita memikirkan tentang insentif untuk transisi ke energi baru terbarukan okay. dan uh, transisinya juga perlu dipersiapkan secara matang dengan keterlibatan semua Okay. Keterlibatan publik, keterlibatan ahli, ataupun keterlibatan orang-orang yang memiliki isu terhadap isu energi. Kalau dari rancangan-rancangan itu kira-kira berarti uh, masih agak lama lah ya bisa terwujud sepertinya untuk suasembada energi di Indonesia. Ya? Betul, kalau kita suasembada energi tentu tidak bisa diselesaikan dalam short term. Singkat ya. Tentu uh, berbicara bukan hanya 5 tahun, tapi mungkin uh, yang terdekat sampai 2045 mm-hmm. dan mungkin ditarik sampai 50 tahun ke depan. Iya, padahal di Indonesia ini banyak banyak sekali sumber-sumber energi yang bisa dikelola sebenarnya sendiri. Betul. Tapi lintasannya tidak langsung ke kita, keluar dulu dikelola oleh ya. asing, masuk lagi ke kita. Betul. Gitu kira. Salah satu energi baru terbarukan yang uh, kita highlight di program kerja kita adalah panas bumi. Di okay. mana kita punya potensi yang sangat besar sampai 40% panas bumi dunia. Baik. Sebelum saya ke Pak Agus, saya sesuai nomor urut ya Pak Agus ya. <laughs> <laughs> saya ke Putri dulu, Putri dari TKN Prabowo Gibran. Nah, saya punya pertanyaan yang sama. Kalau dari pandangan Prabowo Gibran dan tim sesnya begitu kira-kira, untuk berbicara swasembada energi ini tidak mudah seperti yang diungkapkan juga oleh Bumili uh, tadi. Tapi kira-kira uh, yang menjadi dasar alasan bahwa kita bisa swasembada energi dengan Uh, upaya-upaya yang dipercepat begitu. Bagaimana visi misi Anda, visi misi uh, pasangan Prabowo Gibran begitu, khusus untuk suasembada energi? Ya, uh, terima kasih. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang kalau dari segi energi ini uh, kita sekarang masih sangat tergantung pada uh, impor BBM karena hmm. memang uh, untuk bensin yang kita konsumsi sekarang saja uh, yang mencapai 36 juta kiloliter atau setara 51 persen dari konsumsi BBM kita ternyata 70 persennya masih dipenuhi dengan impor. Ini berdasarkan data Kementerian Sdm tahun lalu sehingga mau tidak mau memang kita harus secara intensif mengembangkan energi baru terbaru. barukan ya. uh, seperti misalnya pemanfaatan bahan bakar nabati ataupun biofuel. Nah uh, Pak Prabowo sempat menyampaikan bahwa kalau kita bisa mengembangkan uh, biofuel ini tentu kita tidak perlu lagi Uh, impor BBM karena uh, keberhasilan kita dalam uh, memproduksi dalam negeri ini misalnya dengan pengembangan BBM hijau dari biofuel yang uh, berasal dari kelapa sawit, jagung dan tebu uh, yang sekarang memang sudah kita lakukan secara ter- uh, bertahap kita juga sudah uh, mengembangkan biodiesel dari B15 uh, pada yeah. tahun 2015 sampai uh, B35 pada tahun 2023 kemarin uh, dimana biodiesel ini menjadi substitusi dari uh, bahan bakar solar yang digunakan oleh uh, mesin diesel makanya berkaca pada implementasi B30 di tahun 2022 uh, implementasi B30 ini berhasil mendistribusikan sekitar kira-kira 10,5 juta kiloliter uh, biodiesel uh, dan ini bisa menghemat devisa kita sampai dengan 8 miliar USD atau sekitar 122 triliun rupiah dan uh, program B30 juga telah menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta orang uh, dan juga pengurangan emisi gas rumah rumah kaca kita sesuai dengan uh, peta jalan untuk energi baru terbarukan kita sampai dengan 27 juta ton. 
okay. uh, CO2. Jadi uh, memang lewat pengembangan biodiesel ini menjadi B35 atau B40 nantinya. Okay. Uh, ini bisa uh, membantu kita menghemat devisa, menyerap tenaga kerja, dan juga mengurangi emisi karbon. Jadi kami sangat berkomitmen untuk terus melanjutkan uh, pengembangan biodiesel ini. Okay. Uh, bahkan kalau Pak Prabowo cita-citanya bisa sampai B100. Dan itu bukan tiga, uh, tidak mungkin kalau dari sekarang kita sudah mempersiapkan uh, mekanisme infrastruktur yang dibutuhkan. Dan selain itu kita pun uh, juga melanjutkan uh, pengembangan bioetanol tabu yang kemarin sempat diangkat juga oleh Mas Gibran uh, yang tentu dimulai dengan bioetanol 5% pada BBM kemudian nanti akan meningkat pada E10, E20 dan seterusnya uh, dan program bioetanol tebu ini diproyeksikan dapat menjadi uh, solusi sebenarnya dari uh, peningkatan jumlah produksi bioetanol nasional dari 40 ribu kiloliter di tahun 2022 nanti menjadi 1,2 juta kiloliter di tahun 2030 dan tentu okay. bisa menjadi potensi campuran uh, BBM jenis minyak bensin kita. Okay. Jadi kalau tebu ini berhasil, kemudian B310 sawit itu bisa kita tingkatkan lagi, tentu ini akan memperkuat uh, ketahanan energi kita dan pada akhirnya bisa suasembada. Amin ya Robbal Alamin. <laughs> nah kalau uh, bicara suasembada, saya sempat lihat juga di visi misi uh, Prabowo Gibran ini, akan menggenjot 1 juta barel dan insentif investasi dan membuat kilang, kilang sendiri begitu di kita. Tapi informasi terakhir yang saya terima loh, buat kilang itu nggak murah put. Harganya 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Uangnya dari mana kira-kira uang sebanyak itu? Ya, uh, sebenarnya kan kita masih uh, banyak potensi penerimaan negara uh, yang selama ini belum bisa kita dapatkan karena ya berbagai... Uh, apa miss dalam sistem uh, perpajakan kita seperti yang sudah sering disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran juga uh, merupakan sebuah uh, komitmen kita juga untuk bisa meningkatkan uh, pajak dan PNBP uh, okay. tentu bukan dengan menaikkan tarif pajaknya tapi dengan uh, memperluas basis pajak dan menyempurnakan uh, sistem penerimaan negara kita yang sekarang belum terintegrasi uh, jadi dengan berjalannya uh, apa uh, sistem perpajakan kita yang sudah diintegrasikan dengan teknologi sekarang uh, kemudahan uh, melalui KTP dan juga NPWP itu kan sebenarnya potensi penerimaan negara kita nanti akan uh, sangat meningkat Uh, dan tentu dengan uh, program hilirisasi yang masih sekarang berjalan, hmm. uh, kalau dari energi ya tentu uh, hilirisasi minyak sawit ini kan uh, sebenarnya salah satu pencapaian yang uh, bisa dilanjutkan di masa pemerintahannya Pak Jokowi. Okay. Uh, jadi kalau soal pendanaan ini memang masih banyak sekali potensi yang bisa kita dapatkan. Oke, okay. berarti banyak sekali ya potensi-potensi yang bisa digali dan juga dibiayai untuk masyarakat. Belum lagi uh, program yang utamanya dari Pak Wogir Beran bagi-bagi susu gratis dan makan siang itu juga punya apa anggaran yang sangat besar gitu loh kira-kira nah, kalau yang dikeluhkan oleh uh, Pak Jokowi sekarang ya. ini kan sebenarnya masih banyak sekali APBN kita yang dipakai untuk kegiatan yang tidak menyasar okay. pada masyarakat okay. beliau berkali-kali menyampaikan uh, misalnya soal perjalanan dinas uh, dan pembahasan yang tidak langsung uh, bisa memberikan solusi pada masyarakat <tuh> jadi kan sebenarnya terkait dengan uh, apa penyusunan program kerja di tiap kementerian lembaga ini kementerian keuangan kan telah uh, apa membuat pengaturan gitu kan supaya yeah. output outcome-nya itu benar-benar yang bisa memberikan uh, manfaat kepada masyarakat Baik. jadi ya kalau program-program yang tadi kita telah susun uh, itu bisa menggantikan program yang selama ini mungkin yeah. belum bermanfaat untuk masyarakat ya saya yakin potensi di APBN itu sebenarnya ada kalau ada kemauan ada optimisme dari Prabowo Gibran untuk bisa membiayai semua program-program yang pro rakyat itu tadi lah ya. Nah, saya ke Pak Agus. Selain uh, saya akan tanyakan soal suasembada energi, saya juga mau menyinggung soal subsidi nih Pak Agus, subsidi uh, energi. Ini sering jebol subsidi, tapi juga salah sasaran gitu ya kira-kira. Nah, pembatasan BBM yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, menurut Pak Agus apakah efektif kalau memang kita uh, belum bisa mencapai suasembada energi? Baik, uh, terima kasih uh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum saya mencap, menjawab daripada pertanyaan uh, beliau tadi, tentunya kita harus menyiapkan mm. kita untuk betul-betul kita swasmada energi. Okay. Yaitu kita harus mempunyai program untuk melaksanakan program mandiri energi nasional. Okay. Uh, tentunya ini seluruhnya harus terkait bagaimana energi sekarang ini harus kita membuat program supaya mendapatkan menjadi uh, energi nasional. 
itu tentunya kita harus melaksanakan transisi energi okay. dengan energi terbarukan. Mm -hmm. Dan dalam melaksanakan transisi energi itu, seluruh program harus dilaksanakan. Yang paling penting kita yang melandasi adalah uh, legislasinya adalah COP21 mm -hmm. yang ada di Paris, yang sekarang sudah menjadi undang-undang, okay. yang sekarang sudah diratifikasi DPR dan sudah menjadi undang-undang, yang selanjutnya di situ tercermin bahwa target bauran industri Bau, target bauran energi itu harus 23 persen di tahun 2025. Okay. Yang sampai saat ini baru sekitar 12,8 persen. Oh, rasanya masih jauh ya? Masih jauh. <laughs> Untuk itu harus kita betul-betul rapikan ini. Okay. Supaya mencapai ke arah sana. Dan yang kedua landasan legislasinya adalah COP28 yang di Dubai. Itu kita harus mencapai... Net zero karbon itu di tahun 2060. Okay. Maka transisi energi ini sangat perlu dan kita laksanakan dengan betul-betul runut dan betul-betul tepat. Nah, sekarang program kan juga harus kita bikin. Tetapi kita harus tergantung siapa yang melaksanakan program. Okay. Dan yang melaksanakan program ini kita ketahui adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai komandannya. Pak Agus sebelum lebih jauh kita mau jelasin dulu kepada masyarakat awam. COP itu sendiri apa? COP <laughs> Supaya paham. Adalah, Karena belakangan ini singkatan-singkatan jadi oh iya, iya, iya. tertentu adalah, bagi uh, uh, kandidat gitu. Jadi ini uh, di dalam uh, COP ini adalah uh, conference of uh, itu yang dilaksanakan di Paris. Oke. Okay. Nah, ini pada waktu di 21 itu sudah ditentukan bahwa hmm. itu uh, kita mem menargetkan okay. energi bauran energi yang hmm. termasuk EBT di situ yang terutama EBT di situ ada 23 persen. Oke. Okay. Tetapi uh, sampai saat ini belum kalau untuk kita tahun 2025 23 persen saat, saat ini baru sekitar 12,8 persen kan masih jauh. Ya. Ditambah lagi yang terakhir itu yang di Dubai dilaksanakan itu hmm. kita harus mencapai net zero karbon yang berarti okay. kita sudah harus betul-betul uh, Karbon kita sudah betul-betul uh, tidak ada. Okay. Nah, kemudian untuk itu kita harus melaksanakan tadi transisi energi. Ini yang melandasi hukumnya. Yang selanjutnya Pak, uh, ini selanjutnya kita harus tahu siapa yang akan melaksanakan ini. Kalau okay. programnya bagus semua ini, enggak ini. Yang melaksanakan program ini tentunya yang betul-betul pada pucuk pimpinannya adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Okay. Dan kita ketahui track record beliau itu betul-betul mencerminkan kita bahwa mempunyai kemampuan yang memadai Pak Ganjar sudah dua kali dua periode di DPR RI dua okay. periode di uh, nah, jadi gubernur gubernur ya? okay. yang tentunya ini mempunyai kemampuan yang sangat memadai untuk hmm. melaksanakan seluruh program yang ada okay. Pak Mahfud beliau mulai dari zamannya Pak Gus Dur sudah menjadi menteri kemudian di DPR pada waktu itu kebetulan Uh, kita juga bareng-bareng di DPR, jadi betul-betul menguasai masalah itu. Dan yang selanjutnya dia menjadi ketua mahkamah konstitusi. Okay. Yang menjadi guardian of konstitusi kita. Okay. Dan selanjutnya sekarang menjadi uh, Menko uh, ya. Polhukam. Yang ini tentunya tidak diragukan Baik. lagi masalah kemampuannya. Baik. Untuk itu kami yakinkan uh -huh. bahwa program transisi energi, sebenarnya transisi itu dilaksan dan runut, itu pasti dapat terlaksana. Okay. Karena kita kita ketahui yang menahodai, yang memimpin itu semuanya mempunyai kemampuan yang mandiri. Okay. Dan kami yakinkan kepada masyarakat program transisi energi ini yang menuju uh, menuju daripada kemandirian energi. Kecuali itu juga kita melaksanakan program hijau yang nantinya dampaknya menjadi laju pertumbuhan ekonomi 7%. Itu uh, kita yakini dapat terlaksana okay. dengan baik karena kita mempunyai nahoda yang melaksanakan Hai, ini. Kalau lihat dari statementnya Pak Agus, intinya adalah political will dari seorang pemimpin itu sendiri bisa mewujudkan visi misi yang sudah dicanangkan begitu, khusus di bidang energi. Percuma punya visi misi mentereng, tapi kalau tidak ada political will untuk yeah. melaksanakan, kira-kira begitu ya Pak Agus. Yeah. Nah, saya akan ke Pak Daimas. Pak Daimas, kalau lihat kita bicara soal suasembada energi, tadi kita sudah mendengar dari tim ses tiga pasangan calon. Menurut Anda yang, man, yang paling realistis yang mana dan memang bisa di betul-betul di dikomitmenkan untuk dijalankan di pemerintahan yang akan datang. Iya, terima kasih banyak Mas Radi. Jadi ya. kalau dari kami sendiri untuk mengomentari uh, tadi ya dari statement ketiga uh, tim sukses satu juru bicara, ya. gitu Billy Putri ataupun Pak Agus yang terakhir 
uh, kita perlu menggarisbawahi dulu bahwa saat ini PLN itu memiliki 40 persen over supply listrik. Hmm. Itu sekitar 6 gigawatt ya. Uh, dan ini skema yang sangat uh, merugikan negara dalam hal ini adalah PLN karena uh, skemanya adalah take or pay. Ya. Di mana PLN akan membeli kelebihan tersebut. Nah hal tersebut kita perlu berbicara sebelum berbicara soal sembada energi kita juga perlu uh, melihat bagaimana mitigasi kelebihan pasokan listrik yang saat ini dialami oleh PLN sehingga ini menjadi salah satu uh, dampaknya adalah lambat proses transisi EBT lalu uh, di sini kan kita melihat ya begitu banyak sumber-sumbernya kalau misalnya tadi dari ketiga cara uh, sumber yang sudah menyampaikan apa parahnya Ini saya tidak melihat bagaimana menanggulangi oversupply terlebih dahulu. Karena ketika oversupply ini tidak ditanggulangi, tidak dimitigasi, maka kita hanya berbicara angan-angan saja terkait transisi energi. Kenapa? Karena angkanya akan sangat besar, kosnya akan sangat besar. Itu mungkin yang pertama saya komentar ya. Oke. Okay. Karena kalau berbicara terkait sumber daya energi baru dan terbarukan di Indonesia ini sangat melimpah. Bahkan Indonesia juga diklaim memiliki 40% cadangan dunia untuk panas bumi. Dan juga kalau berbicara terkait swasembada energi, kita tidak bisa melihat suatu sumber itu hanya dari satu lokasi saja. Ya. Tapi bagaimana <coughs> desentralisasi sumber listrik yang ada di Indonesia, sumber energi yang ada di Indonesia. Hmm. Kita tidak bisa berbicara... Uh, hanya gas LPG saja, kita tidak bisa berbicara hanya BBM saja. Begitu banyak potensi sumber-sumber energi yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Kita harus mulai desentralisasi uh, kelistrikan di Indonesia. Tapi yang utama itu adalah bagaimana memitigasi oversupply yang dihadapi oleh PLN okay. saat ini. Seperti itu. Mas Demas, okay. jadi, jadi solusinya apa? Take or pay, apakah bisa diubah selamanya? Ya, tentunya ini adalah kesalahan masa lalu ya, di mana program 35 ribu megawatt pembangkitan energi waktu itu tidak sejalan dengan kebutuhan konsumsi listrik nasional, sehingga terjadilah oversupply hingga 6 gigawatt okay. sampai saat ini. Okay. Jadi, jadi itu yang perlu Baik. dimitigasi terlebih dahulu, sebelum kita berbicara lebih lanjut, Mas Redi. Ya, kalau bicara transisi energi baru terbarukan, ini... Belum banyak sepertinya perbankan yang mau kasih kredit buat transisi energi karena memang biayanya besar sekali seperti yang disinggung tadi oleh Mas Daimas gitu ya. Nah, kira-kira ini 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 juga uh, jadi saya ke Mas Billy ini salah, salah satu yang uh, apa ya? Tadi kalau dibilang Mas Daimas harus realistis juga begitu karena biayanya memang tidak besar. Eh tidak sedikit maksud saya, besar sekali. Kalau dari Amin menengahi memoderasi masalah ini di saat uh, mewujudkan energi baru terbarukan yang biayanya sangat besar menurut uh, Timnas Amin skema yang pantas seperti apa kira-kira baik di kami di, di misi kami itu uh, konkret untuk menjawab yang disampaikan oleh Mas Demas tadi hmm. adalah membuka keterlibatan publik seperti saya sampaikan di awal keterlibatan publik dalam artian begini kita membuka peluang seluas-luasnya bagi publik baik itu dari uh, private sector ataupun dari perseorangan atau instansi yang ber, memiliki kepedulian terhadap isu ini untuk mereka mengembangkan energi terbarukan. Okay. Yang nantinya tentu bagaimana peran pemerintah, tentu kita akan memberikan insentif atau memberikan peran berupa uh, ruang diskusi atau ruang forum untuk mereka menyampaikan ide gagasannya. Dan ketika itu disampaikan tentang uh, bagaimana mereka punya uh, isu punya kepedulian, punya gagasan terhadap energi terbarukan, ya kenapa tidak? Karena kita nggak okay. mungkin menyelesaikan isu tentang energi terbarukan dengan permasalahan sendiri. Oleh karena itu ketika diberikan peluang untuk untuk uh, semua sektor ikut memikirkan tentang energi terbarukan, saya rasa itu mengajak semua orang untuk berkolaborasi menyelesaikan permasalahan seperti oversupply listrik atau masalah diversifikasi energi dan masalah lain yang berhubungan dengan transisi energi ke menuju energi baru terbarukan. Baik. Nah, kalau ngomongin energi terbarukan memang jangka panjang lah ya, itu, itu proyek pemerintah dan kita semua untuk melihat uh, jangka panjang untuk energi. Tapi yang existing sekarang, masalah energi di Indonesia itu selalu dihadapkan dengan trilema. Bukan lagi dilema, tapi trilema ya. kalau saya lihat nih. Apa ke, ketergantungan pada impor BBM, lalu ketergantungan pada BBM dan kualitas udara yang buruk. Nah, ini ngomong-ngomong soal existing sekarang. 
saya ke Pak Agus dulu deh ya yang ada di sini nih. <laughs> Kalau sekarang Pak Agus kan lagi gencar nih kendaraan listrik begitu ya, apa serba listrik juga menggantikan uh, kompor gas menjadi kompor listrik begitu. Tapi itu kan di, diklaim sebagai uh, apa solusi energi yang tidak uh, yang sehat begitu ya, tidak tidak mengganggu uh, lingkungan begitu. Tapi PLN sendiri masih pakai PLTU. Ini dikeluhkan juga sempat sama Pak Anies katanya. Tiba-tiba sih debat juga ya. <laughs> pada saat debat juga sempat disinggung. Ini katanya uh, polusi udara Jakarta ini banyak sekali PLTU-PLTU yang berada di daerah penyangga Jakarta justru uh, ngumpul di Jakarta polusinya gitu. Kira-kira apa solusinya Pak Agus kalau melihat sekarang gencar mobil listrik tapi PLN-nya sendiri masih pakai PLTU. Baik, saya tentunya juga akan menjawab dari uh, tadi yang masalah oversupply. Oke, okay, silakan. Terus kemudian juga menjawab dari uh, Bapak. Ya. Tentunya yang pertama kali yang masalah oversupply. Maka langkah pentingnya di sini di sini adalah program transisi energi. Oke. Okay. Transisi energi di sini menuju energi terbarukan. Pertama kali yang pertama kali itu kan kita tidak menggunakan diesel lagi, Pak. Okay. Jadi PLTD PLTD itu kita uh, hilangkan. Okay. Tapi namun kita lihat juga dengan kita menghilangkan ini oversupply-nya tadi udah udah hilang belum? Yeah. Kalau misalkan masih ada ya kita tentunya harus membuat energi yang bisa mengganti ini. Mm. Yang problem kedua kita tidak merencanakan lagi PLTU yang baru. Oke. Okay. Yang ketiga kita mulai mengurangi PLTU yang ada okay. dan diganti dengan energi terbarukan. Energi terbarukan Meskipun itu masih panjang loh. Saya pertama kali karena yang panjang dulu kan misalkan <laughs> tadi geothermal, kita ya, mempunyai okay. kemampuan 40%, kita mempunyai kapas, kapasitas itu 30 gigawatts Pak, jadi sangat besar sekali. Okay. Tapi memang ini pengerjaannya kan cukup lama, adanya di 2000 meter di bawah uh, permukaan tanah. Okay. Yang selanjutnya juga biayanya juga pasti tinggi, tentunya kan memerlukan waktu. Sambil itu juga kita buat, kita hmm. menggunakan... Juga energi yang sekarang ini sudah ada dan sudah existing. Dan okay. itu kita perkuat. Misalnya kita harus menguatkan desa, maner, desa mandiri energi Pak. Okay. Ini yang misalkan kita menggunakan uh, mini hidro. Mini hidro kan banyak yeah. seperti di Kalimantan itu kan banyak kita gunakan mini hidro. Yang yeah. kedua kali kita menggunakan panel surya untuk okay. daerah terluar, terdepan. Bahkan kemarin di ibu kota juga sudah dilaksanakan. Hmm. Yang ketiga kali kita juga menggunakan energi yang dari desa misalnya dari kotoran hewan ya. menjadi bioenergi <tuh> terus kemudian dari energi sampah biomasa dan yang, yang juga kita juga agak ini kemampuan di daerah tersebut apa seperti ya. apa yang dilaksanakan Pak Ganjar itu di uh, Provinsi Jawa Tengah itu ada rawa-rawa okay. jadi mengaktifkan rawa-rawa itu menjadi bioenergi. Yang pertama kali kedua itu. Terus kemudian selanjutnya kita perkuat uh, energi daripada angin Pak, energi bayu. Okay. Saya lihat itu pembangunan yang cukup besar di Jeneponto dan Sidrap udah tinggal pencet kenop udah jadi Pak. <laughs> tinggal tinggal ya. sudah bisa teratasi ke, ke sana. Yang selanjutnya tentu kita juga sambil ini terus berjalan kita kan harus memikirkan bagaimana perjanjian kita COP tadi supaya bisa juga terlaksana. Ya, ya. Lingkungan tadi yang seperti dari pertanyaan pertama. Lingkungan tersebut tentunya kita yang pertama kali Pak ya, kita yang jelas kita harus melaksanakan daripada transisi energi. Dengan kemampuan kita yang ada semuanya. Okay. Misalnya Pak ya, kita bisanya hanya sekarang ini semua su- sudah kita manfaatkan tapi masih kurang. Adanya misalnya misalnya gas berlebih, ya kita pakai gas co-firing dengan batu, dengan batu bara. Okay. Kita juga melaksanakan walaupun tidak menghasilkan secara optimum. Okay. Tapi kan paling tidak Baik. merubah menjadi energi ko- uh, udara kotor ya. menjadi setengah kotor dan lain sebagainya. Okay. Yang juga yang tidak kalah penting Pak, kita juga harus uh, melaksanakan ini dengan runut betul-betul. Seperti kayak tadi yang sudah disampaikan juga biodiesel. Okay. Biodiesel kan kita mempunyai kemampuan Baik. yang cukup tinggi. Baik. Biofuel yang sekarang baru B30 yang seharusnya tentunya dapat kita tingkatkan lagi Baik. dengan kemampuan kita. Baik, itu banyak potensi-potensi yang bisa diolah begitu kira-kira kalau dari Pak Agus tadi mengatakan uh, uh, yang bisa menggantikan energi yang sudah uh, sekarang sudah usang lah dianggap mengganggu lingkungan begitu. Banyak sekali dan mulai dari uh, angin, biodiesel, segala macam gitu ya. Nah, saya akan tanyakan juga nanti ke Putri setelah jeda tapi ya Put, kita mau ada iklan dulu sedikit nih. <laughs> Dengan pertanyaan yang sama bahwa Bagaimana melihat kondisi existing sekarang? Gencar apa-apa so, uh, mengganti energi ke listrik, tapi PLN-nya sendiri pasti 
uh, menggunakan PLTU. Nah ini tadi sudah dijawab oleh dua tim saya, nanti akan dijawab juga oleh Putri Komarudin dari TKN Prabowo Gibran. Tapi setelah jeda ya Putian, di Sampai Indonesia Pagi tetaplah bersama kami. <laughs> ya tadi sebelum jeda saya tanya ke tim kampanye uh, nasional Prabowo Gibran. Ini soal uh, apa namanya mengganti energi ke energi listrik begitu untuk melindungi kualitas udara dan lingkungan. Tapi kira-kira sekarang kan gencar nih uh, energi listrik itu mulai dari mobil listrik, kompor listrik dan sebagainya. Tapi PLN-nya sendiri masih banyak menggunakan energi dari PLTU begitu. Dari Prabowo Gibran, Putri Komarudin akan menjawab nih kira-kira sekarang. Bagaimana solusinya kalau memang sekarang uh, begini kondisinya kan dilema begitu Put? Ya. Uh, mungkin tadi menjawab Mas Dimas juga ya, uh, kebetulan kan kemarin PLN sempat datang ke Komisi 11 juga dan mereka menyampaikan beberapa hal yang uh, telah dilakukan untuk bisa uh, mengejar target penyeimbangan dari supply dan demand yang selama ini masih menjadi permasalahan. Jadi sebenarnya kalau apa yang telah dilakukan PLN sekarang itu dilanjutkan uh, akan bisa uh, menyeimbangkan ataupun menjawab permasalahan oversupply yang tadi sempat uh, disampaikan oleh Mas Dimas. Jadi misalnya seperti... Uh, program elektrifikasi dari agrikultur uh, dengan mengganti alat pertanian uh, berbasis uh, listrik gitu. Dan ini tidak hanya meningkatkan konsumsi listrik tentunya bisa mampu meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan efisiensi petani kita yang sekarang memang masih menjadi permasalahan uh, dan ini kan nanti dampaknya akan sangat baik untuk pangan. Terus hmm. uh, misalnya uh, mereka juga menyampaikan telah melakukan uh, program elektrifikasi dari pelabuhan. Jadi uh, lewat uh, program ini energi pelabuhan uh, yang selama ini ada dan bergantung pada BBM misalnya bisa beralih kepada listrik. Uh, dan mereka uh, bekerja sama juga dengan BUMN lainnya misalnya misalnya seperti uh, Pendo dan juga Kementerian Terkait, Kementerian Perhubungan uh, supaya bisa uh, memasang anjungan listrik di dermaga sehingga uh, ini bisa meningkatkan uh, penggunaan listrik dan tentu efisiensi dari uh, pelabuhan itu sendiri. Jadi hal-hal seperti ini kan sebenarnya yang telah dilakukan oleh PLN uh, harus kita lanjutkan juga tentunya uh, di pemerintahan yang akan datang supaya apa? Supaya permasalahan oversupply ini lama-lama juga bisa terselesaikan sambil kita juga mem- uh, bisa memajukan uh, industri agri kultur dan juga industri marine kita dan itu tentu uh, dampaknya akan sangat baik nanti untuk uh, logistik uh, dan tentu untuk ketahanan pangan kita uh, dan kalau uh, menjawab soal uh, pendanaan uh, misalnya memang uh, permasalahan yang paling uh, sering disampaikan ketika kita mau uh, transisi ke energi baru terbarukan adalah terkait dengan pendanaan, makanya uh, komitmen kita misalnya sekarang yang sudah kita lakukan uh, untuk mengembangkan uh, apa sumber energi hijau yang alternatif uh, terutama dari uh, energi air, angin, matahari, gelombang laut yang tadi sudah disampaikan juga oleh Paslon 01 dan 03 uh, ini kan sebenarnya juga sudah dilaksanakan di era pemerintahannya Pak Jokowi uh, kalau hmm. saya sih sebagai uh, apa salah satu penikmat karena di daerah pemilihan saya di Purwakarta hmm. itu sekarang ada yang namanya pembangkit listrik listrik tenaga surya okay. atau PLTS terapung uh, di Waduk Cirata yang uh, kapan-kapan Mas Radi bisa main ke situ. Oh iya itu keren banget sih memang. Komitmen pemerintahan kita untuk uh, apa energi baru terbarukan ini dan tentu uh, harapannya uh, PLTS terapung ini nantinya bisa Uh, apa memberikan uh, kontribusi uh, yang uh, sesuai dengan yang kita harapkan uh, dan tentunya uh, harapannya target dari pemerintah bisa mengurangi emisi sebesar uh, 200 ribuan ton per tahun jadi tentu uh, kami kedepannya dari 02 akan terus mendorong uh, apa BUMN dan juga pemerintah untuk uh, menjajaki peluang kerjasama terutama PLN ya kalau dalam hal ini untuk uh, apa bisa uh, menyelesaikan problem pendanaan ini jadi misalnya kerjasama dengan lembaga keuangan internasional seperti yang telah dilakukan uh, apa di PLTS Uh, Cirata tadi dengan Uni ya. Emirat Arab itu kan bisa uh, terus dijajaki uh, supaya kita bisa uh, mendukung penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap yang tentunya juga uh, apa uh, sampai sekarang ini masih menjadi permasalahan karena memang kalau kita uh, boleh fair biayanya memang masih sangat mahal kalau untuk mempensiunkan PLTU jadi ya. uh, kita kemarin ada perhitungan uh, biaya pensiun untuk uh, PLTU Pelabuhan Ratu dan uh, PLTU Cirebon aja ini perlu biaya sekitar uh, 25 triliun rupiah uh, dan Indonesia membutuhkan uh, in total secara 
uh, pendanaan kira-kira 281 miliar uh, USD uh, untuk bisa mencapai target persetujuan Paris uh, 2030 di mana 87 persennya tentu uh, akan diabsorb oleh sektor energi. Jadi maka dari itu selama uh, selama ini kita sebagai negara berkembang uh, terus mengikuti uh, apa target dari negara maju justru okay. di berbagai forum kita sekarang harus mempertanyakan uh, bagaimana komitmen negara-negara maju ini untuk uh, apa meninggalkan energi fosil yang hmm. selama ini kita tahu juga kan negara adidaya banyak yang tidak uh, melakukan ataupun menjalankan target uh, nah. apa Paris uh, itu tersebut uh, dan makanya uh, hal-hal seperti ini uh, akan terus kita Uh, galakan juga ke depannya harapannya bisa menjadi uh, solusi dari uh, apa mahalnya biaya untuk transisi energi ini. Oke, okay, itu banyak yang solusi-solusi yang ditawarkan untuk mengantasi uh, transisi mahalnya transisi ke energi terbarukan, Mas Daimas. Tiga paslon sepertinya punya keyakinan yang cukup kuat bahwa pembiayaan yang cukup besar untuk transisi energi ini bisa diatasi dengan baik begitu. Realistiskah dari penjelasan ketiga paslon ini, Mas Daimas? Ya, kita perlu sama-sama sepakati Mas tadi bagaimana okay. um, untuk mengurangi tadi ya trilema antara impor, subsidi dan juga krisis udara mm-hmm. <coughs> kita perlu tahu bahwa uh, pembangkitan listrik saat ini di Indonesia 60% itu masih berasal dari PLTU mm-hmm. dan juga masih banyak PLTU-PLTU yang bahkan dalam 5 tahun terakhir itu terbangun meskipun kedepannya sudah tidak ada lagi ya yang dibangun yeah. Um, ini perlu kita ketahui bersama untuk mempensiunkan dini PLTU seperti yang tadi Mbak Putri sudah sampaikan itu mem- ah, Agus juga tadi sudah singgung itu ya sangat tinggi ya. betul betul ya. ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi betul. di sinilah letak permasalahannya sebenarnya yang perlu yang perlu kita kita atasi ya bagaimana oversupply itu diatasi dengan penyerapan tenaga listrikan lalu secara perlahan digantikan Dari dari basisnya adalah fosil fuel, baik itu program pensiun dini PLTU ataupun dedisalisasi dari PLTD PLTD yang jumlahnya saat ini ada 5.200 titik itu okay. di seluruh Indonesia ya, untuk PLTD. Jadi jadi inilah yang perlu kita atasi di lain sisi juga. Ini bukan hanya masalah berapa rupiah yang diperlukan untuk menutup PLTU atau juga mengkonversi PLTD, tapi juga bagaimana ketahanan dan juga kehandalan pasokan energi nasional. Nah hal tersebut yang harus dijelaskan secara spesifik Bagaimana strategi ketiga kandidat Calon pasangan capres dan cawapres Mungkin saat debat nanti kita juga bisa sama-sama melihat ya Itu hal tersebut Mas Radi Ya nanti Jadi, di debat ke empat hari Minggu tanggal 21 Mudah-mudahan itu bisa terjawab oleh para kandidat gitu kira-kira Nah kita sekarang akan uh, Bapak-Bapak dan juga Put, uh, Putri Dan uh, semua yang ada di rumah Saya akan beralih dari tadi Kalau kita bicara soal energi, sekarang soal yang lebih spesifik lagi menyentuh masyarakat bawah. Soal gas LPG. Sekarang kan uh, masih subsidi ini. Saya ke uh, Bung Billy dulu. Gas 3 kilo ini masih di, uh, disubsidi begitu, yang khusus untuk 3 kg. Komitmen Amin untuk masalah subsidi ini, ini kan sudah masuk ke, uh, kepada salah satu kebutuhan pokok begitu. Ini akan lanjut atau akan dikurangi? Nah kira-kira kalau lanjut beban APBN ini siap nggak? Baik. Permasalahan fiskal tentu perlu dilihat secara multidimensional ya, okay. termasuk untuk subsidi. Dari 2019 sendiri, ini per 2019 itu angkanya sudah lebih dari 40 triliun ya, untuk subsidi uh, LPG, LPG saja. Yeah. Dan kita melihat ada dua permasalahan yang pertama. Yang pertama adalah permasalahan bagaimana subsidi ini tidak tepat sasaran. Hmm. Karena banyak yang mengkonsumsi baik itu LPG ataupun uh, BBM yang disubsidi pemerintah. Di mana dispute-nya tidak tepat sasaran? Kok ada dispute di mana menurut Anda? Uh, Berbagai riset sudah menunjukkan, berbagai, pemerintah pun juga menyatakan bahwa uh, LPG ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu justru. Okay. Makanya sekarang juga isunya banyak berkembang tentang uh, permasalahan reinforcement-nya. Okay. Bagaimana agen bisa menyalurkan dengan baik, kemudian ada sanksi yang menunggu jika mereka menyalahgunakan kewenangan itu mengusupsi di BBM. Hmm. Dan kemudian juga permasalahan yang kedua adalah tentang mengenai uh, mutar, uh, pemutahiran data. Siapa saja masyarakat yang memang benar-benar mampu dan juga uh, masyarakat yang memang mampu tapi mereka masih mengkonsumsi gas yang disubsidi. Dan tentu itu perlu kok kembali-kembali ke political will. Hmm. Bagaimana dari pemerintah pusat mampu mengkoordinasi dengan baik pemerintah daerah hmm. untuk sama-sama serius dalam pemutakhiran data. Sehingga permasalahan tadi tidak tepat sasaran, terus kemudian permasalahan uh, uh, penggunaan gas yang tidak untuk semestinya itu bisa diatasi. 
Dan kita melihat <coughs> dari situ tentu itu tadi saya bilang bahwa itu multidimensional. Mm -hmm. Masalah penegakan hukum, masalah komitmen dan juga tentu di uh, imbangi dengan paling hukum yang jelas bagaimana itu bisa melindungi dan juga bukan hanya melindungi tapi juga bisa memberikan kepastian terhadap harga, kestabilan harga ataupun juga tentang subsidi. Oke. Okay. Dan itu sih yang kami ya, uh, kalau kita lihat bansos saja banyak yang nyasar gitu kira-kira ya. Itu yang notabene untuk benar-benar untuk masyarakat miskin. Apalagi LPG yang ya masih gampang gitu ya. Ini benar-benar untuk masyarakat bawah atau menengah atau seperti apa? Karena masih banyak juga yang mampu masih bisa beli LPG 3 kg. Nah, Pak Agus, uh, kalau 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 yang kondisi sekarang seperti itu, kira-kira uh, menurut Pak Agus, jika memang sudah uh, dipikirkan lebih lanjut untuk beban APBN ini dibebankan kepada subsidi LPG, kira-kira solusi untuk masyarakat untuk ke depannya bisa beli gas tetap terjangkau, tapi beban negara juga bisa ditekan begitu. Kira-kira solusinya dari Ganjar Mahfud bagaimana? Jadi keberpihakan kepada masyarakat, mm -hmm. ya terutama yang uh, kurang mampu, itu... Okay. Harus Pak, harus dilaksanakan. Jadi lanjut subsidinya. Nah, terus sekarang masalah subsidi. <laughs> okay. Dan kita juga harus memikirkan secara kemampuan kita. Kita secara kita, yang jelas kan kita harus mencari solusi. Bagaimana kemampuan fairness kita menuju ke arah sana. Tetapi kema kemampuan daripada masyarakat yang bawah ini harus kita bantu itu sudah hukumnya harus. Selanjutnya yang kita perlihat sekarang bagaimana untuk kita bisa mendapatkan bahan gas yang berarti... Kita juga uh, dapat melaksanakan dengan sendirinya, kan? Bisa saja, kan? Ini ya dilaksanakan dan impor dan lain sebagainya. Tapi sekarang, sebenarnya kan banyak juga sesuai juga juga dengan transisi energi, Pak. Mm -hmm. Di PLTU, PLTU kita kayak itu nantinya kan diharapkan juga mengurangi polusi yang ada. Okay. Polusi yang ada itu tentunya, kalau sekarang dengan batu bara masih cukup tinggi. Okay. Kemudian uh, di dalam transisi energi itu juga diprogramkan kita diharapkan memasang namanya CCU, Pak. CCU itu uh, capture carbon carbon capture I, yang disinggung sama Mas Gibran kemarin. Hmm. Ah. <laughs> Oke, okay, silakan. Memang sebenarnya ada dua, Pak. Yang satu CCS yang yeah. hanya carbon capture yang dulu pertama kali ada storage kemudian disimpan di dalam permukaan eh, okay. maksud kami di dalam dasar bumi ya. Oke. Okay. Tapi sekarang dengan teknologi yang ada, karbon tadi yang sudah di capture tadi Pak, kemudian kemudian ya, dengan teknologi dipadatkan dan lain sebagainya, kemudian kalau dulu hanya dimasukkan saja untuk disimpan, kalau sekarang enggak Pak, dimasukkan ke dalam rongga-rongga, mm -hmm. di mana dulu ada, P, ada uh, tambang gas yang sudah diambil, yang sekarang sudah produksinya sudah kecil, bahkan ya, ya. sudah enggak berproduksi, dan juga sebenarnya juga BBM juga bisa Pak, minyak-minyak juga bisa itu. Itu tadi disuntikan ke situ Pak, karbonnya itu. Oke okay, oke. Okay. Nah, kar dengan disuntikan karbon itu, ini akan menjadi trigger. Supaya gas ini bisa lebih banyak lagi. Otomatis kalau gasnya lebih banyak, yang bisa kita gunakan, dengan kita juga memperhatikan daripada lingkungan, kan ini menjadi bahan baku untuk yang penyediaan terhadap masyarakat yang kurang mampu tadi Pak. Okay. Jadi sehingga... Tadi keharusan untuk kita memberikan keberpihakan kepada masyarakat kita yang kurang mampu itu dapat betul-betul tercapai. Oke, jadi kira-kira memanfaatkan sumber daya yang ada di, di melihat juga keberimbangan kepada apa namanya kemampuan fiskal dari negara ini. Dan ada lagi Pak, kepada dengan kita melaksanakan kecil. transisi energi tadi, kita kan memprogramnya juga dengan ekonomi hijau. Oke. Ekonomi hijau itu itu. Dengan target, dengan ini kita menargetkan bahwa nanti akan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi 7%. Oke. Okay. Kalau dengan 7% rasanya kan kita banyak mempunyai bisa kemampuan. Seimbang lah ya. lah. Bisa seimbang lah Bisa mengimbangi, baik. Ah. Nah, uh, Prabowo Gibran buat lanjut, apa enggak nih subsidi? Dan dikaitkan dalam konteks beban APBN negara, apakah realistis untuk dilanjut? Kalau memang dilanjut atau tidak? Ya, uh, subsidi gas melon ini tentu akan hmm. kami lanjutkan uh, dengan catatan tentu perlu kita uh, perbaiki uh, apa penerimanya supaya manfaatnya juga bisa tepat sasaran. Ada data data tadi ya. Paling besar uh, pada saat ini adalah data. Jadi jangan sampai anggaran subsidi yang sekarang besarannya sampai dengan 117,8 triliun ini uh, di tahun 2023 justru malah uh, dinikmati oleh kalangan yang mampu yang juga hmm. menimbulkan uh, banyak kecemburuan sosial. Ya. Jadi tentu yang perlu ditransformasi Bukanlah jenis bantuannya, tapi bagaimana kita bisa uh, menyalurkan subsidi ini berbasis komoditas 
uh, menjadi berorientasi pada penerimanya. Dan kemarin sebenarnya di Kementerian SDM sejak tahun 1 Maret 2023 uh, bersama dengan Pertamina mereka juga sudah melakukan uh, pendataan pengguna LPG uh, 3 kilo ini dalam sistem yang berbasis web uh -huh. uh, yang uh, ini menjadi uh, bagian dari program pendistribusian LPG uh, 3 kilo yang uh, lebih tepat sasaran dan kemudian uh, apa pendataan ini sudah diperpanjang sampai dengan uh, bulan Mei 2024 uh, dan uh, akan ditargetkan uh, berakhir pada uh, apa awal Januari. Baik. Jadi uh, jumlah NIK yang kemarin diterima itu belum uh, sesuai dengan harapan, baru sekitar 31 juta atau baru 16 persen uh, dari harapan. Uh, padahal jumlah uh, NIK yang berhak mengkonsumsi gas subsidi ini sampai dengan 189 juta dari total 270 juta jiwa uh, penduduk kita. Dan tentu jarak inilah sebenarnya yang perlu kita kejar uh, dengan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Uh, dan uh, makanya terkait dengan kebijakan uh, transformasi subsidi energi ini uh, yang uh, tadinya seperti sekarang menyisakan banyak masalah. Uh, jadi sekarang kita fokuskan untuk bisa Uh, apa berfokus pada penerima manfaatnya dan tentu okay. uh, seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang akan terus kita evaluasi dan tingkatkan uh, walaupun dilakukannya secara bertahap tapi kita yakin kita mampu untuk bisa uh, apa terus mempersiapkan uh, data yang sekarang masih kurang uh, dan tentu juga infrastruktur dan juga kondisi ekonomi dan sosial dari masyarakat. Jadi kalau dari uh, soal pendanaan APBN seperti yang tadi sudah uh, saya sempat uh, singgung di awal, uh, kita percaya bahwa uh, penerimaan negara kita sekarang masih banyak bisa dimaksimalkan. Uh, uh, jadi kalau tadi saya sudah uh, menyinggung soal apa integrasi NIK NPWP yang sudah berlangsung kita juga sebenarnya punya uh, sumber penerimaan pajak dari ekonomi digital yang sangat besar yang sekarang belum okay. uh, banyak belum tertangkap dan yang menjadi salah satu uh, topik dari debat keempat ini juga adalah terkait dengan pajak karbon uh, yang kemarin memang dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah bersama komisi 11 komisi tempat saya uh, bertugas pada hari ini uh, dan walaupun ini uh, apa penerapannya akan menunggu sampai dengan sebelum tahun 2026 uh, tapi dengan pajak karbon ini tentu harapannya kita bisa uh, terus uh, meningkatkan komitmen kita pada uh, lingkungan hidup, tapi juga bisa meningkatkan uh, penerimaan pajak dari ini yang nanti bisa kita salurkan untuk berbagai subsidi seperti gas melon ini. Baik, ke Mas Demas. Kalau kita menyimak Mas Demas dari uh, tim ses tiga pasangan calon, ini uh, setuju sepertinya subsidi gas 3 kg gitu ya, untuk, atau gas melon disebutnya kalau masyarakat uh, biasa bilang ya. Nah ini uh, subsidi dilanjut. Tapi sepertinya another budget burden gitu ya, jadi ada beban anggaran lain. Sehatkah masih tetap untuk keuangan negara untuk lima tahun ke depan jika ini tetap dilanjutkan, Mas Demas? Mas Radi, ada tiga poin yang kami dari Energy Watch garis bawahi ya. Yang okay. pertama, kebijakan itu sampai saat ini tidak tepat sasaran. Yang kedua, ini kita tidak membahas hanya LPG 3 kg subsidi saja ya. Tapi BBM, penugasan khusus seperti Bio Solar dan juga Pertalite, mm -hmm. uh, itu dan LPG, 3, LPG sendiri itu 80% masih impor. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah tidak adanya bauran sumber energi untuk kebutuhan rumah tangga. Yang jadi permasalahan utama. Kita perlu melihat balik bagaimana 15-16 tahun yang lalu kita bertransisi dari kerosin menjadi LPG. Ya, di sana kita hanya 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 uh, fokus sama satu sumber dan akhirnya 16 tahun kemudian kita pun masih terjebak di hal yang sama. Okay. Inilah yang harus diurai oleh ketiga pasangan uh, capres cawapres nanti dalam programnya bagaimana supaya lebih ada bauran. Karena kita melihat sumber LPG ini 80% impor. Bagaimana kita bisa memanfaatkan jaringan gas untuk rumah tangga? Bagaimana kita bisa memanfaatkan kompor surga, kompor biogas, kompor uh, dari biosyar yang memang rendah emisi. Kita perlu melihat bagaimana solusi-solusi tersebut tidak bisa disemaratakan di seluruh wilayah di Indonesia. Karena masing-masing uh, daerah atau provinsi ataupun kota itu memiliki sumber daya sendiri. Ya. Karena kalau tidak, kita akan selamanya <tuh> ketergantungan dengan gas LPG. Bahkan sumbernya kita tidak punya. Kita itu kayak gas, tapi bukan gas C dengan komposisi C dan C4, tapi kita banyak LNG, okay. ya, C1 dan C2, mungkin ini lebih ke arah tenis. Tapi itulah yang perlu kita urai 
terlebih dahulu dan satu lagi yang menjadi PR untuk pemerintahan siapapun nanti yang berkuasa ini adalah landasan regulasi kita perlu melihat bagaimana kalau misalnya untuk BBM penugasan khusus itu di Perpres nomor 191 tahun 2014 dan juga untuk gas LPG 3 kg bersubsidi itu di 104 uh, Perpres 104 tahun 2007 harus didefinisikan tadi sempat dibahas ya siapakah penerima yang benar-benar layak di situ di mention adalah rumah tangga lalu UMKM lalu nelayan uh, penugasan dan juga petani penugasan ini ini inilah yang ya. perlu didefinisikan Baik. karena sampai saat ini tidak ada salahnya ketika orang kaya menengah ke atas membeli gas LPG kilogram tidak ada hanya hanya guilty pleasure aja di sana bahwa ya. bahwa oh ini harusnya ada tulisan hanya untuk orang miskin itulah yang mungkin perlu Oke. kita kita bahas dan telusuri bagaimana ketiga pasangan cap, uh, calon presiden dan ya. wakil presiden ini Halo. menindaklanjuti permasalahan Baik. tersebut seragi Kalau bicara subsidi memang selalu masalahnya klasik ya, validasi, validasi, validasi data lagi, validasi data lagi. Karena memang penempatannya dan peruntukannya banyak sekali yang salah sasaran, tidak hanya LPG. Jadi itu yang uh, jadi concern kita bersama untuk masalah LPG ini, ya pelan-pelan dibenahi mulai dari validasi data dulu. Yang tepat bisa diberikan subsidi ya diberikan begitu, yang jangan berikan, yang mampu ya jangan diberikan, kira-kira seperti itu. Nah. Itulah tadi saudara beberapa paparan khusus untuk energi dari masing-masing tim ses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini untuk khusus menghadapi debat uh, pilpres yang keempat khusus nanti yang diikuti oleh calon wakil presiden pada tanggal 21 Januari 2024 hari Minggu. Nah kira-kira Pak Agus, Bung Billy dan Putri inilah nantinya yang jadi uh, pemberi masukan begitu ya bisikan-bisikan kepada cawapres-cawapres yang akan berdebat nanti pada hari Minggu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir Terima di studio kasih, Mas Pak Mas Agus, ya. Bung Billy, Putri juga sudah hadir melalui sambungan Zoom dan juga ada Mas Daimas dari uh, Direktur Eksekutif Energy Watch yang juga bergabung melalui sambungan Zoom. Terima kasih sekali lagi telah memberikan perspektifnya di pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak dan juga Putri. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi.